سام ايه الوضع مدمره خالص عم بالله يا اخي ما خلت بالها اصلا انه كان في تغيير في الصوره عيب عليك قلت لك انا اكتر واحد بيفهم عقليه الممثلين لو شافوا شو في غلطه واحده بس في الشاشه بيجي لهم رعب تفكيرهم بيبوظ يلا يلا زي ما وعدتك يا نجمتنا حلت لك الموضوع ان شاء الله خير ما تقلقيش خير منين يا استاذ شكلي بشع جدا بشع جدا لا هو بس بشع بس آه لعلمك الموضوع ده موضوع اضاءاته بتتحلى للاسف الكاميرات الحديثه بتبين كل التفاصيل الممثل لدرجه انها بتبين الانر بيوتي بالعربي بس لو سمحت ما عنديش وقت للترجمه آه هو قصده الجمال الداخلي <تصفيق> يعني ايه قصدك انها وحشه من جوه؟ لا طبعا انا اقصد ان انت ممكن الاسترس او التوتر او الضغط النفسي مخليكي محتاجه سول ميك اب اه انجليزي تاني اه هو قصده ماكير الروح يعني ده واحد بيجي ممكن يديكي مثلا جلسه بتاعت يوجا حاجه زي دي كده يعني بيعمل لكي ممكن تقولي ميك اب داخلي شغل جديد كده شغل جديد كده طب والماكير اللي انا جايباه ده انا بدفع له فلوس غير الفلوس اللي بياخدها من المنتج للاسف كل ما حساسيه الكاميرا بتتطور قدرتها على التقاط التفاصيل بتزيد والمكياج العادي ما بيغطيش على العيوب والجروح الداخليه طب ارجع للانجليزي تاني عشان كلامك بدا يضايقني لا 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 احنا جايين هنا نهدي المواضيع ما جايين نعقدها انا شايف انه احنا نجيب ماكير الروح ونخلي الزول يشتغل وبعدين هي تحكم بس للاسف ده هيكون على تكلفتك الا لو حابين نقدم الموضوع للمنتج <تصفيق> لا 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 <تصفيق> لا بقول لكم جايين نهدي المواضيع بعدين المنتج لو سمع الموضوع فوق جروش ممكن يمشي الاستاذه ذاته في السينما ينتظر الجميع من الماكيور ان يقوم باصلاح ما افسده الدهر أن يبرز الملامح ويعالج العيوب ويشوه الوجوه حين تقتضي الدراما بذلك بشكل لا ينفر المتابع بل يدفعه لمواصلة المشاهدة وهو يصدق ما يراه أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما سنتحدث في هذه الحلقة عن المكياج في بداية السينما اكتشف الممثلون القادمون من المسرح أن ما كانوا يستخدمونه من طلاء للوجه مكون من بودرة ممزوجة بالشحوم الحيوانية والنباتية لن تصلح الاستخدام مع كاميرا السينما وأنهم محتاجون إلى مكياج يظهر ملامحهم بشكل طبيعي حين توسعت السينما في استخدام اللقطة المقربة بعد عام 1910 زادت الحاجة لمكياج خاص لا يظهر تشققات طلاء الوجه وحدثت نقلة في دنيا المكياج السينمائي على يد خبير التجميل الروسي الأصل ماكس فاكتر حين ابتكر طلاء للوجه أكثر مرونة وترطيبا من عام لآخر واصل ماكس ابتكار درجات من طلاء الوجه تناسب درجات البشرة المختلفة ولم يكتفي نجماء السينما الصامتة تشارلي تشابلن وفاتي عربكل باستخدام منتجاته بل طلبا أن يضع لهما المكياج بنفسه لتبدأ مرحلة الاستعانة بماكيور خاص لممثلي السينما عرض ماكس على المخرج سيسيل بيدميل الاستعانة بشعر مستعار صنعه من أجل فيلم ديسكومان ورغم أعجاب ديميل بعمله إلا أنه اعتذر لأن تكلفة الشعر المستعار كانت باهظة واقترح على ماكس القيام بتأجيره بدلا من شرائه وافق ماكس بشرط أن يتم توظيف أبنائه الثلاثة في الفيلم ككومبارس مقابل ثلاثة دولارات في اليوم على أن يقوموا بجلب الشعر المستعار معهم يوميا ليتوسع ماكس في بيع أدوات المكياج والشعر المستعار ويستحدث مصطلح ميكاب الملازم للمهنة حتى الآن هي إيه رأيكم؟ آه ما شاء الله مبالغة بسم الله ما شاء الله ابدع أنا شايف طبعاً إن التطابق في الشكل مش مهم بس أنا حاسس إن أنتي ومارلين مونرو توأم. 
مع تحول السينما من الأبيض والأسود إلى الألوان خاف الكثير من الممثلين من ظهور وجوههم بشكل سيء فاخترع ماكس نوعا من بودرة الوجه يدعى بانكيك ميك اب استخدم لأول مرة في فيلم فوغ اوف 1938 وحقق نجاحا كبيرا That's what I want. That's what I thought. في عام 1938 انتهت حياة ماكس بطريقة غريبة حيث تسلم رسالة تهديد تقايده على حياته مقابل 200 دولار وأرسلت السلطات شبيها لتسليم المبلغ إلا أن أحدا لم يأتي ليتضح فيما بعد أنها كانت مجرد دعابة كلفت ماكس حياته حيث توفي بعدها بأسابيع جراء الضغط النفسي لكن ما حققه من إنجازات لفن المكياج والسينما تجاوز سنين عمره الواحدة والستين بكثير لسنوات طويلة ظل تحويل الرجال إلى النساء الحيلة الأشهر في تاريخ المكياج بدأ الأمر على خشبة المسرح حين كان التمثيل ممنوعا على النساء ثم انتقل بعدها إلى السينما لخلق مواقف كوميدية ومع تطور السينما تطورت تلك الحيلة حين عرض في عام 1982 على الممثل داستن هوفمان بطولة فيلم توتسي اشترط على المخرج سيدني بولاك أن يكون المكياج مقنعا بما يكفي ليمشي في شوارع نيويورك دون أن ينتبه أحد إلى أنه ليس امرأة وهو ما قام به المكيور ألان وايسنجر ببراعة لدرجة أن ابنة هوفمان لم تتعرف عليه حين رأته Edward Kimberly, and I'm not mentally ill, but proud and lucky, and strong enough to be the woman that was the best part of my manhood. Is this gonna hurt? Don't whine, just relax. Are you sure? Just remember, pain is beauty. Okay, here we go. Take a deep breath. Instant eye lift. Wow. And you'll never see the strings that'll be under the wig. The man has five o'clock shadow at 8.30. بعد 11 عاما تطورت التجربة في فيلم مسز داوت فاير للمخرج كريس كولومبوس وفيه يلجأ روبن ويليامز بعد انفصاله عن زوجته إلى أخيه خبير المكياج ليساعده في التحول إلى مربية بريطانية عجوز في الفيلم كان الانتقال من شخصية الأب إلى شخصية المربية سريعا بعد ارتدائه بدلة وقناعا مطتين لكن في كواليس الفيلم كانت المكياج فينيل تقضي أكثر من أربع ساعات يوميا لصنع ذلك التحول حيث صمم القناع من عدة قطع ليسمح بقدر أكبر من تعبيرات الوجه وبعد ألساق القطع يتم توحيد لونها لتبدو كأنها قطعة واحدة فضلا عن رسم شوائب الوجه وخطوط التجاعيد يوميا لكي يمشي روبن ويليامز في شوارع سان فرانسيسكو دون أن يشك في أنوثته أحد <تصفيق> تخطت أرباح الفيلم 441 مليون دولار مع أن ميزانيته كانت 25 مليون وفاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل كوميدي وأفضل فيلم كما حاز على جائزة أوسكار أفضل مكياج لعام 1994 فبدون المكياج لم يكن سيحدث ذلك النجاح أبدا But I did and they'd all miss out because they had no idea what I could discipline myself to when I believed in something لن تجد دليلا على براعة المكياج أفضل مما حدث في فيلم مونستر حين عجز معظم مشاهدي العروض الأولى عن معرفة اسم البطلة إلا بعد عرض أسماء طاقم العمل ليكتشفوا أن من لعب الدور القاتل المتسلسل البشعة هي الممثلة الجميلة تشارلي ستيرن I have to thank our entire crew, Tony G, for transforming me. لأول وهلة ومع مقارنة صورة تشارليز بصورة القاتلة أيلين مورنوس يبدو اختيارها للدور شبه مستحيل حيث لا يوجد أي تشابه شكلي بينهما لكن تشارليز زادت وزنها 15 كيلوغراما وحلقت حاجبيها بالكامل وأخضعت شعرها لجلسات مطولة من الصبغات الرديئة ولم تعتني بنظافته لكي يظهر مطابقا لشعر القاتلة المتسلسلة
حرصت الماكياز توني جي على نقل عيوب بشارة ايلين إلى وجه تشارليز بالإضافة إلى استخدام طاقم أسنان مهملة صنع خصيصا ليحاكي أسنان ايلين أما الباقي والأهم فقد تكفل به الأداء العظيم لتشارليز والذي حصلت بفضله على جائزة أوسكار أفضل ممثلة لعام 2004 I'm good with the Lord I'm fine with him لا يمكن الحديث عن فن المكياج السينمائي دون الحديث عن ما أظهره مكياج المؤثرات الخاصة من وحوش مرعبة على الشاشة في أفلام كثيرة من أبرزها أفلام المخرج المكسيكي جيرمو ديل تورو المشهور بأعماله المليئة بالوحوش والمخلوقات الغريبة فيلمه الأبرز هو بانز لابرينث المليء بالمخلوقات الأسطورية والغريبة ينقسم عالم الفيلم إلى عالمين متوازيين أحدهما واقعي يجسد الحرب الطاحنة بين قوات الجنرال الإسباني فرانكو وبين الثوار والآخر يجسد رحلة طفلة في متاهة سحرية لتصل إلى مملكة والدها وهي تحاول تنفيذ ثلاث مهام يوكلها فيها أحد المخلوقات الأسطورية لا نفسيتاريز muy pronto y también esto un poco de tinta كان وضع المكياج لشخصية فون وشخصية بيلمان يستغرق خمس ساعات كل يوم تضمن المكياج وضع قرون تزن خمس كيلوغرامات بالإضافة إلى أقدام بروافع خاصة تزيد طوله بمقدار عشرين سنتيمترا وكانت أجزاء من قدمه تزال باستخدام الجرافيكس لتظهر بشكلها الغريب في الفيلم في حين كان يتم تحريك الأذنين والعينين عن بعد أثناء التصوير حين عرض الفيلم لأول مرة جلس دلتورو إلى جوار رائد أدب الرعب الكاتب ستيفن كينغ عندما ظهرت شخصية بيلمان على الشاشة تراجع كينغ في مقعده وصارت بجسده رعشة في مشهد ملاحقة بيلمان للطفلة أوفيليا وهو ما اعتبره دلتورو رد فعل مساول للفوز بجائزة أوسكار رشح فيلمه لست جوائز أوسكار فاز منها بثلاث إحداها ذهبت إلى خبيري مكياج المؤثرات الخاصة ديفيد مارتي ومونت فيريبي بفضل فيلم The Elephant Man تغيرت طريقة تعامل صناعة السينما مع المكياج حيث استعان المخرج ديفيد لينش بفناني المكياج كريستوفر تاكر ليقوم بتصميم شخصية جون ماريك المعروف بالرجل الفيل نظرا لتشوهات جسده الناتجة عن إصابته بمتلازمة بروتيوس عمل تاكر مع فريقه لساعات طويلة ليحاكي تشوهات رأس الرجل الفيل التي كانت محفوظة في متحف خاص منذ وفاته في عام 1890 واضطر الممثل جون هيرت إلى تحمل الجلوس من سبع إلى ثمان ساعات يومياً لوضع المكياج وساعتين لإزالته برفق خصوصاً مع عدم تقدم صناعة المكياج وقتها ورغم ما تم بذله من مجهود لم يحصل الفيلم على تكريم في حفل الأوسكار لتتلقى الأكاديمية خطابة غاضبة من محبي الفيلم فخصصت في العام التالي جائزة رسمية للمكياج فاز بها فيلم An American Werewolf in London ليبدأ من بعدها الإعلان كل عام عن أوسكار أفضل مكياج لتفوز بالجائزة على مدار سنوات أفلام لعب المكياج فيها دور البطولة مثل فيلم بيتل جوس من إنتاج عام 88 للمخرج تيم بيرتون والنسخة الحديثة من فيلم How the Grinch Stole Christmas إنتاج عام 2000 وفيلم The Curious Case of Benjamin Button إنتاج عام 2008 وفيلم The Iron Lady إنتاج عام 2011 الذي جسدت فيه ميرل ستريب شخصية رئيسة الوزراء البريطانية السابقة وفيلم Bombshell أحدث الفائزين بجائزة الأوسكار مثلما كان يحدث في العروض المسرحية كان نجيب الريحاني يقوم بعمل المكياج لنفسه عند تقديم شخصية كشكش بيك في فيلم صاحب السعادة كشكش بيك فالسينما العربية لم تكن تعرف وظيفة المكياج بشكل رسمي إلى مع إنشاء استوديو مصر عام 1935 يعني هذه الممثلة هبلة ما شكت لو لحظة واحدة أنكم بتنصبوا عليها في موضوع مكياج الروح لا ما بشوف عبود كلامه صح 
انت ممكن تضحك على اي زول لو رضنت لك كلمتين بالانجليزي بعدين احنا ما ضحكنا عليها في ممثلين كثير وممثلات في هوليوود بيسوي موضوع مكياج الروح عادي جدا يمشي يسوي لون حصه بتاعت يوجا يمشي له لدكتور نفسي حاجات زي دي يعني في فيلم وداد اول فيلم من انتاج استوديو مصر عام 36 وبطوله السيده ام كلثوم ظهر المكياج كوظيفه من خلال المكير الكسندر سترينج ومساعده حلمي رفله كان حلمي قد درس المكياج على نفقته في فرنسا ثم سافر الى هناك مره ثانيه في بعثه لوزاره المعارف وتعلم هناك المكياج والتصوير والديكور والاخراج السينمائي ايضا كان يمكن أن يتطور فن المكياج أكثر لولا توقف البعثات التي كان يرسلها استوديو مصر إلى الخارج ورحيل الكثير من الخبرات الأجنبية خارج مصر لكن مع ذلك كانت هناك بعض المحاولات للاستفادة من تجارب المكياج في السينما العالمية هناك أبوك حاطط إرشين حينتن من خجنتهم كالتي نراها في مكياج شخصية الشيطان في فيلم سفير جهنم المتأثر بمكياج شخصية فرانكنشتاين المقدمة في السينما العالمية وهو ما تكرر في فيلم حرام علي من بطولة إسماعيل ياسين وشخصية المومياء التي قام المكير عيسى أحمد بتصميمها للممثل محمد صبيح لكن المكياج أيضاً ساعد الممثلين على تقديم شخصية متعددة في فيلم واحد أفردي عجبته العيش في فرنسا لا مش معقول مثلما رأينا سعاد حسني وهي تقدم شخصية الأختين التوأم في فيلم ناديا وعلاء ولي الدين وهو يلعب بمساعدة المكير جمال إمام أدوار الأم جواهر والأبي الصارم عاشور والابن المطيع صلاح في فيلم الناظر وأحمد مكي وهو يلعب بمساعدة المكير عبود عبد المنعم سبع شخصيات مختلفة في فيلم طير أنت مهن الداني نفسي اعرف يفرق عني ايه الواد ده؟ مع احترامي لشطاره اي مكير لازم يكون الممثل في شبه من الشخصيه الاصليه، يعني كرم مطاوع لو ما له شبه في سيد درويش كان ما صدقته. تبقى تجربه المكير محمد عشوب مع النجم احمد زكي واحده من اهم تجارب التعاون بين ممثل ومكير في السينما العربيه. فبعد تجارب ناجحه مثل البيل البواب والهروب والامبراطور وصل تعاون الاثنين إلى ذروة نجاح في فيلمي ناصر 56 وأيام السادات بعد أن أفقدت العدو قدراته وتوازنه في ست ساعات عارف يا عم ماضي الفكرة في الأداء لا في الشكل ولا في الشبه ولا الحاجات دي كلها يعني مثلا أقول لك حاجة عندك مثلا فردوس عبد الحميد يوم جاء تعمل أم كلثوم رغم إن شبه أم كلثوم أكثر من صابرين لكن أداء صابرين كان احسن مليون مره. اعتقد الاداء اهم من الشكل، يعني احمد زكي عمل ثلاث شخصيات مختلفه، عبد الحليم حافظ، عبد الناصر، وانور السادات، وأداؤه في الثلاثه كان مبدع. واني اعرف ان البحر عميق جدا ما ابحر لو اني اعرف خاتمتي ما كنت بدا حين بدأ إنتاج سلسلة أفلام Planet of the Apes عام 1968 لم يكن صناعها متأكدين من قدرتهم على إقناع الممولين بميزانيتهم الضخمة البالغة 5 مليون دولار ولم يكونوا متأكدين من قدرتهم على عمل مكياج يقنع المشاهد بوجود قرود متكلمة ثم قاموا بعمل مشهد تجريبي كاختبار لأجواء الفيلم ومدى مصداقية المكياج المتخيل وأتاح لهم المنتجون ميزانية قدرها 5000 دولار فقط ومع أن المكياج كان بدائيا بعض الشيء إلا أن المشهد أقنع شركة فوكس بتنفيذ المشروع ورصد ميزانية ضخمة له مع بدء التنفيذ أمضى المسؤول عن المكياج جون تشامبرز وقتا طويلا في حدائق الحيوان ليدرس تعبيرات القرود ولكي يلتقط حركات وجوههم اخترع نوعا جديدا من الفوم المطاطي ليستخدمه في الفيلم وقام بتقسيم الجزء المضاف للوجوه إلى أجزاء ليسهل على الممثلين تحريك وجوههم وتصل تعابيرهم عبر المكياج ولا يصبح مجرد دماء متكلمة
بلغت تكلفة المكياج 350 ألف دولار وهي الأكبر في التاريخ في ذلك الوقت وقد حصل جون على جائزة أوسكار شرفية عن عمله قدمها له شامبانزي في الحفلة حين تم تقديم نسخة أحدث من السلسلة في عام 2011 تم استخدام تقنية التقاط الحركة المعتمدة على أداء الممثلين للأداء الحركي للشخصيات أثناء توصيلهم بأسلاك لنقل هذه الحركات وتحويلها عبر الكمبيوتر لتظهر حركات الشخصيات الخيالية على الشاشة دون مكياج <تصفيق> عندما بدا المخرج روبرت وايات اتباع هذه الطريقه في رايز اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس ثم تابعه المخرج مات ريفز في الاجزاء التاليه ظهرت اثار تطور التقنيه فلم يعد يتم التقاط حركه الممثلين في الاستديوهات بل اصبح ذلك يتم في مواقع التصوير الفعليه وفي اجواء مختلفه مما انعكس بشكل مذهل على نتيجه الفيلم هل يمكن أن تتخلى السينما عن المكياج مثلما تخلت عن فكرة بناء مدن كاملة لتصوير الأفلام لتكتفي باستوديو بخلفية معينة وتترك الباقي للتكنولوجيا؟ المخرج مارتن سكورسيزي بعدما قام به في فيلمه The Irishman يعتقد أن تقنية The Aging ستكون بديلا للمكياج في هوليوود المستقبل خصوصا بعد تزايد استخدامها لتقل تكلفتها وتصبح أرخص من تكلفة المكياج المعتاد وهو ما ستؤكده الأيام أو تنفيه اهلا احنا مش قولوا هنتقابل في اللوكيشن بكره يا رب خير خير ان شاء الله خير يا فنان انا بس كنت طبعا تصورني عشان كنت عايز اقيس مستوى ال اه الانر بيوتي بتاع من جوه عامل ازاي ما شاء الله سيمهم على وجوههم مش محتاج قياس اه بس ما يمنعش طبعا الواحد كل فترة وتانية يجرب موضوع المكيار الروحي ده وبعدين يا اخي شوف النجمة دفعت لك كام وانا هدفع لك زيها بالظبط بس بيني وبينك انا حاسس ان روحي شاخت وعايز مكيار كويس يجي يظبطها لي حضرتك انا مش فاهم ممكن توضح يوضح شنو؟ ما خلاص اتفضحنا والمستور بان قلت لك الطمع قل ما جمع بص يا ابني انت هو انا ممكن افضحكم انتوا الاثنين ساعتها مش هتلاقوا شغل خالص بس انا عشان صغر سنكم وعشان انتوا لسه بادئين مشواركم وانا بحب اشجع الشباب انا هكتفي امرس لكم ولادكم انا هبعت اجيب دلوقتي عقد بخمس افلام هتشتغلوا معايا بنص الثمن وبدل ما تشغلوا المكان الروحي ده لحسابكم هتشغلوا لحسابي انا وعشان الكوبي رايتر ده هنحط اسمه على التترات وهديكم جزء من الاكل بتاعه قلتوا ايه؟ على بركة الله صناع السينما رغم اعترافهم بأهمية المكياج وضرورته إلا أنهم يعرفون أن أمهر فناني المكياج لا يستطيعون إصلاح ما أفسده التمثيل الرديء لكن التمثيل الجيد يمكنه أن يفسد المكياج الرديء تأثيره على الناس أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما إلى اللقاء